వెళ్ళి ఎనిమిదవ్యాయము ముప్పై ఆరు వందను ఒకడు సర్వలోక మనం సంపాదించుకుని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనుట ప్రాణమును పోగొట్టుకుని వానికేమి ప్రయోజనము అతనకు ఏమి ప్రయోజనము ప్రయోజనము మనుష్యుడు ఒకడు సర్వలోకమును సంపాదించుకొని ఒకడు సర్వలోకమును సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనుట వానికేమి ప్రయోజనము ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకోవటము అతనికేమి ప్రయోజనము అంటున్నాడు దేవుడు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకుంటున్నావు భూమి మీద ఉన్న ఆస్తి పాత్రలు పన్ను బలము అలాగే నీకు కావలసినవన్నిటి సంపరించుకున్నావు కానీ నీ ప్రాణాన్ని దక్కించుకున్నావా అని దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు ప్రాణం మనం ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలని అందరికీ ఆశ ఉంటుంది కానీ దాన్ని దక్కించుకునేవారు చాలా తక్కువ మంది ఎలా కాపాడుకోగలుగుతా చెప్పండి మనం ప్రాణాన్ని కాపాడుకోగలవా చెప్పండి కాపాడుకోలేదు మన ప్రాణాన్ని మనము కాపాడుకోగలిగే శక్తి మనకు లేదు అది యేసు క్రీస్తును కలిగిన వారు మాత్రమే కాపాడుకోగలుగుతారు వారి వల్లనే కలుగుస్తున్నది ఒక రాజ్యములో ఒక చిన్న ఉపమానం చెప్తున్నాను ఒక రాజ్యములో ఒక మంత్రి ఉన్నాడంట క్రీస్తును నమ్మిన ఒక మంత్రి ఉన్నాడు ఆ మంత్రి రాజుగారికి సమయం దొరికినప్పుడల్లా పరలోక రాజ్యముల గురించి రక్షణ గురించి మారు మనస్సు గురించి చెబుతూ ఉండేవాడు అంట ఆ రాజుగారికి చెబుతూ ఉంటే ఆ రాజుగారు అనేవాడంట ఆ రాజుగారు ఓరి ఎర్రివాడా అంట ఉండేవాడు అంట ఆయన పిచ్చివాణిగా చూసి అతనిని ఏమన్నవాడు అంటే నీవు ఎర్రివాడవు అని అంటా ఉండేవాడు అంట ఎందుకంటే కళ్ళ ముందు ఉన్న వాటిని అనుభవించకుండా ఈరోజు ఎక్కడో ఉన్న రాజ్యము గురించి నీవు తపన పడుతున్నావు ఈరోజు మనకున్నది ఇది అంతా దేవుడిచ్చింది కాదా కనుక ఇది మనం అనుభవించుకోవాలి ఇది అనుభవించి మనము చనిపోవాలి మనకు ఇంకా ఎక్కడ లేదు అని చెబుతా ఉండే క్రీస్తుని నమ్మిన ఈ యొక్క మంత్రి గారు అయ్యా మనకు ఒక రాజ్యం అనేది ఉన్నది దేవుని దగ్గర మనకు స్థానం ఉన్నది కనుక మనము దానిని సంపాదించుకోవాలి ఇవన్నీ నిశ్శబ్దమైపోతాయ్యా అని చెబుతా ఉండే అతనిని ఏం చేశాడంటే ఒకరోజు విని విని బుద్ధిహీనుడు అని చెప్పి మా రాజ్యంలో నీ అంత బుద్ధిహీనుడు లేడని చెప్పి ఆయనకు ఒక దండాన్ని ఆయన చేతికిచ్చి నీకుతో పాటు ఎవరైనా నీకు సంబంధించిన వారు ఎవరైనా ఉంటే వారికి ఇచ్చుకో నాకు మాత్రం నువ్వు ఇవ్వమాక అని చెప్పి ఆ దండాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేశాడంట ఇచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి రాజుగారికి ఒక వ్యాధి కలిగింది ఒక వ్యాధి కలిగి మంచము దగ్గరని వ్యాధి కలిగింది రాజుగారికి ఆయన మొత్తం అన్నీ కూడా రాజ్యంలో ఉన్న భారాలన్నిటినీ కూడా నీవు జరగనై ఉన్న యువరాజుకు తెలియపరచాలి కనుక వాటన్నిటినీ వివరించి నువ్వు తెలియపరచాలి మహామంత్రి కనుక నీ ఒక్కడవే నమ్మకస్తుడువు కనుక నేను నీకు ఈ భారాన్ని అప్పగిస్తున్నానని చెప్పి ఆ భారాన్ని అప్పగిస్తున్నప్పుడు ఆ రాజుగారిని మంత్రి అడిగారు మహారాజా మీరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు అంటే నేను ఎక్కడికి వెళుతున్నానో నాకు తెలియదయ్యా అన్నాడు అన్న అంటే మరి ఏమేమి పట్టుకెళ్తున్నారు మహారాజా మీరు సంపాదించిన వాటిలో ఎంతమంది మనుషులు తీసుకు వెళుతున్నారు ఏమేమి పట్టుకు వెళుతున్నారు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగినప్పుడు ఆ రాజు అంటున్నాడు అయ్యా నాకు ఎవరు లేరయ్యా నేను ఈరోజు ఎక్కడికి వెళుతున్నానో నాకు తెలియదు కనుక నేను చనిపోతున్నానయ్యా కనుక అని చెప్పి అతనితో మనవి చేసి కన్నీరు కార్చాడంట రాజు మా కార్చినప్పుడు అప్పుడు మంత్రి గారు ఆయన దగ్గర ఉన్న దండాన్ని ఆయన చేతికిచ్చి మహారాజా మీ అంత మూర్ఖులు ఉన్నారా మీరు ఈ రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు సమస్త భోగములను సమస్త అధికారాన్ని సమస్తము మీ మనసుకు వచ్చినట్లుగా మీరు అనుభవించారు 
కానీ మీరు చనిపోయిన తర్వాత పర్లోక రాజ్యములో మీరు ఉండాలని మీకు క్షేమం ఉంటుంది అని మీరు కూడా పర్లోక రాజ్యములో మీరు ఆ రాజ్యము మీ కొరకు చిద్దపరచబడిందని ఆ విషయాన్ని మీకు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారా అని అడిగినప్పుడు తెలుసుకున్నానయ్యా అని చెప్పి కన్నీళ్ళు కార్చాడంట కనుక నా అంత మూర్ఖుడు లేడని ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నానయ్యా నేనే మూర్ఖుడినయ్యా నీవు కాదు మూర్ఖుడు ఆ విషయాన్ని నేను గుర్తించలేకపోయాను దేవునికి సోద్రము అరుడయ్య కనుక ఈ భూమి మీద మనకున్నప్పుడు మనకు అనేక విషయాలు దేవుని గురించి చెబుతా ఉన్నప్పుడు రాజుగారులాగా మనమే అనుకుంటాం చెప్పండి నాకు అన్నీ తెలుసులే అనుకుంటాం నాకంతా తెలుసు అనుకుంటాం మనకు అంతా తెలుసు అన్నిటిలో తప్పించుకోగలం అంతా గొప్పవారిగా ఉన్నావు అని అనుకుంటున్నావు ఆ తర్వాత మరణ పడక మీద రాజు ఉన్నప్పుడు అంటున్నాడు నేను ఎక్కడికి వెళతానో తెలియదు నేను ఏమీ తీసుకువెళ్ళటం లేదయ్యా నేను సంపాదించినవన్నీ ఇక్కడే విడిచి పెడుతున్నా అలాగే నాకున్న బలగాన్ని ఆ రాజరకంలో ఉన్న అధికారులు అందరినీ కూడా ఇక్కడే విడిచి పెడుతున్నా మరలా తిరిగి నేను వస్తానో రానో కూడా నాకు తెలియని కనుక దేవుడే అంటున్నారు చెప్పండి మనము సంపాదించినవి అన్నీ కూడా ఈరోజు మనము అనుభవిస్తామని కూడా మనకు నమ్మకం ఉందా చెప్పండి ఎవరికి నమ్మకము లేదు ఎందుకు ఆర్భాటం ఎందుకు ఈ తపన ఎందుకు ఈ యొక్క ఆలోచన కనుక రాజుగారు అయితే తన మరణ పడక మీద ఉండి మంత్రి ఇదిగో నీవు చెప్పినప్పుడు నువ్వు చెప్పినప్పుడు నేను వినలేదు కనుక నేను చనిపోతున్నాను నా ప్రాణం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు ఈరోజు నేను సంపాదించినవన్నీ కూడా ఏమవుతాయో తెలీదు నీకు అప్పగించి నేను వెళుతున్నాను అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక ఒకటో కొరింది రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వస్తున్నములో దేవుడు ఏమంటున్నారు చూడండి హిందును గురించి దేవుడు తన్ను ప్రేమించు వారి కొరకు దేవుడు తన్ను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏమి సిద్ధపరిచను ఏమి సిద్ధపరిచను అవి కంటికి కనబడలేదు అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనుష్య హృదయమునకు మనుష్య హృదయమునకు గోచరము కాలేదు గోచరము కాలేదు అని వ్రాయబడి ఉన్నది వ్రాయబడి ఉన్నది మనకైతే దేవుడు వారి మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన తన ఆత్మ వలన బయలు పరిచి ఉన్నాడు సమస్తము కూడా ఏం చేశాడు చెప్పండి బయలు పరిచి పరిచి ఉన్నాడు ఏమన్నారు చెప్పండి తొమ్మిదవ సినిమాలు దేవుడు తను ప్రేమించు ప్రేమించు వారి కొరకు ఏమి సిద్ధపరిచి ఉంచాడు అవి కంటికి కనబడలేదు కంటికి కనపడలేదు చెవికి వినబడలేదు వినపడటం లేదు మనిషి హృదయం మనకు మాత్రము గోచరము కాలేదు గోచరము కాలేదు లేదు దేవుడి లోకంలో మానవుడికి బంగాళాలు బిల్డింగ్లు కారులు అలాగే బంగారము ఇదే కనపడుతుంది ఇది సంపాదించుకుంటే చాలనుకుంటున్నాడు అలాగే రాజు ఈ భూమి మీద ఉన్న అధికారాన్ని సమస్తము నాదే పరలోక రాజ్యం ఎక్కడున్నది మరణించిన తర్వాత నేను వేరొక రాజ్యంలో ఇలాగే ఉంటానని భావించాడే కానీ చనిపోయిన తర్వాత రాజ్యములో నుంచి ఎక్కడున్నాడు చెప్పండి పరలోకములో లేడు కానీ నరకములో ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక అక్కడ ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి ధనవంతుడు అక్కడ దరిద్రుడుగా ఉన్నాడు పరలోక రాజ్యము యొక్క అధికార మనకు కూడా దేవుడు మనకు కొన్ని విషయాలలో ఏవేవి బయలుపరుస్తున్నాడు వాటిని గ్రహింపు కలిగి వాటి మీద దృష్టి కలిగి ఇక్కడ ఉండగానే మనము వాటి మీద దృష్టి కలిగి ఉంటే దేవుని రాజ్యములో మనము ఎలా ఉంటాం చెప్పండి సర్వము అధికారము కలిగిన వారిగా ఉంటాం సర్వ అధికారాలు మనకు దేవుడు ఇచ్చాడు ఈ లోకంలో ఉన్న అధికారాన్ని కాకుండా పరలోక అధికారాన్ని కూడా దేవుడు మనకు మన వశము చేసి ఉన్నాడు కనుక మనము ఈ లోకములో ఉండొచ్చు పరలోకములో ఉండొచ్చు కనుక ఈ లోకములో ఉండగానే మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి పరలోకములో ఉన్న వాటి కొరకు మనము చిద్దపాటు కలిగిన వారిగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రము అలా పరలోకానికి సిద్ధపరుచుకోవాలి భూమి మీద ఉన్న వాటిని మనము వాటి మీద దృష్టి కలిగితే పరలోకములో ఉన్న వాటి మీద మనం ఏమవుతాం చెప్పండి వాటిని కోలిపోతాం పరలోకములో ఉన్న ఆశీర్వాదాలు కోలిపోతాం కనుకని ఆ రాజు అంటున్నాడు మరి మంత్రి ఎంతగానో చెప్పిన ఆ మాట వినకోకుండా ఆ మంత్రిని అంటున్నాడు నువ్వు మా రాజ్యములో నీలాంటి మూర్ఖుడు లేనే లేడు అంటున్నాడు 
నీలాంటి మూర్ఖుడు లేనే లేడు దేవునికి స్తోత్రము అలాడే కనుక నీలాంటి మూర్ఖులు ఎవరైనా ఉంటే వారికి చెప్పుకో వారు వింటారు కానీ నేను మాత్రము వినే వినను అన్నాడు ఆయన ప్రాణం అన్నంత వరకు అదే విధముగా ఉన్నాడు దేవుడు మనకైతే వాటిని సమస్తము అన్నిటినీ కూడా బయలుపరుస్తున్నాడు దేవుని యొక్క విషయాలు బయలుపరుస్తున్నాడు పరలోక విషయాలు బయలుపరుస్తున్నాడు మీరు పరలోకములో ఎలా ఉండాలి చెప్పండి పద చూడండి రెండో కొరంది ఐదో అధ్యాయము ఏడు నుంచి చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన వరకు చదవండి కనుక కనుక ఈ దేహములో నివసించుచున్నంత కాలము మనము ఈ దేహములో నివసించినంత కాలము ప్రభువునకు దూరముగా ఉన్నామని ఎరిగి ఉండి ప్రభువునకు దూరముగా ఉన్నామని ఎరిగి ఉండి ఎల్లప్పుడూ ధైర్యము గలవారమై ఉన్నాము మనము ధైర్యము గలవారమై ఉన్నాము ఉన్నాము ధైర్యము కలిగి ఇట్ల ధైర్యము కలిగి దేహమును విడిచి పెట్టి దేహమును విడిచి విడిచిపెట్టి విడిచిపెట్టి నద్ద నివసించుటకు మనము ప్రభుతో నివసించుటకు ఇష్టపడుచున్నాము ఇష్టపడుచున్నాము కావున కావున దేహమందున్నను దేహమందున్నను దేహమును విడిచినను దేహములో ఉన్నాను దేహమును విడిచినను ఆయన కిష్టులమై ఉండవలని ఇష్టులుగా మనము భూమి మీద ఉండవలని ఉండవలని అపేక్షించుచున్నాను నేను ఇట్లా అపేక్ష అపేక్షించుచున్నాను ఈ దేహములో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నాం చెప్పండి ప్రభువుకు మనము దూరముగా ఉన్నాము ఆయనను సరే దేవుడు అంటున్నాడు ఈ దేహమును విడిచిన తరువాత మనం ఎక్కడుంటున్నాం చెప్పండి ప్రభుతో ఉండే వారిగా ఉండాలి ఇక్కడ ఉండగానే సిద్ధపరుచుకోవాలి ఇక్కడ ఉండగానే ఆ రాజ్యముని యొక్క ఆ రాజ్యం యొక్క నీతిని కలిగి ఉండాలి యేసు ప్రభు వారు ఏమన్నారు చెప్పండి నా రాజ్యం యొక్క నీతిని మీరు మొదటిగా వెతకండి వెతికితే మీకు ఈ లోకంలో ఉన్నవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి చూడండి మత సుభార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చిన చూడండి కాబట్టి కాబట్టి ఏమి తిందము ఏమి తిందు ఏమి త్రాగుదము ఏమి తాగుదు ఏమి ధరించుకుందుమని చింతింపకుడి చింతింపకండి జనులు వీటన్నిటి విషయమే జనులు వీటన్నిటి విషయములు విచారింతురు విచారము ఇవన్నీ కావాలని ఇవన్నీ మీకు కావాలని పరలోకపు తండ్రికి తెలియను లోకపు తండ్రికి తెలియను కాబట్టి కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని ఆయన నీతిని మొదట వెద చెప్పండి లోకములో ఉన్నప్పుడు మనుషులు ఈ భూమి మీద ఉన్న వాటిని ఎత్తుకుంటున్నారు యేసు ప్రభు వారు ఎమ్మటిస్తున్నా యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చి వారు వ్యాధులను శోధన నుంచి విడిపించబడుతున్నారు మళ్ళా వెళ్ళి భూ సంబంధమైన వాటి మీదనే దృష్టి కలిగి ఉంటున్నారు అలాంటప్పుడు వారి మీద యేసు ప్రభు వారు అంటున్నాడు ఆయన రాజ్యం యొక్క నీతిని వెతకండి ఆకాశ పక్షులను చూడండి అవి విత్తవు కోయవు వాటిని మీ పరలోకపు తండ్రి పోషించుచున్నాడే మీరు బహు శ్రేష్ఠులు కారా వాటికన్నా శ్రేష్ఠులు కారా కనుక మీరు దేహములో ఉండగానే మీరు దేవునితో మహిమపరచుడి దేవుణ్ణి మహిమపరచండి దేవుని సన్నిధిని కలిగి ఉండండి దేవుని రాజ్యము నీతిని వెతకండి మనము ఈ దేహములో ఉన్నంత వరకు దేవుడికి దూరముగా ఉన్నామని ఎరిగి ఉండండి ఈ దేహమును విడిచిన తరువాత మనము ప్రభుతో ఉంటాం దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక మనము ప్రభు వారమయ్యిన వారుగా ఉన్నాం ఎందుకంటే మనము ఈ దేహములో ఉన్నంత వరకే ఈ దేహములో దేవునికి మనకి కొద్దిగా దూరముగా ఉంటాం ఈ దేహమును విడిచిన తక్షణమే ప్రభుత్వం నివసించటానికి మనము సిద్ధపడుతున్నాం దేవునికి సోద్రము అరే కనుక రాజుకి ఎంతో మంత్రి ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని బోధించాడు మహారాజా మీరు ఎంతో ఇక్కడ విలాసవంతంగా జీవిస్తున్నారు తాగుతున్నారు అలాగే విలాసవంతమైన జీవితాలన్నీ కూడా చేస్తున్నారే కానీ పరలోక రాజ్యం అనేది ఒకటి ఉన్నది అని అక్కడ మనం ఆయనకు భయపడాలి అని ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తించటం లేదు అంటే ఆయనను మూర్ఖునిగా ఆ రాజుగారు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు మహామూర్ఖుడు అయ్యా ఉన్న వాటిని అనుభవించకుండా మనము ఈరోజు ఎక్కడో ఉన్న దాని గురించి ప్రయాసపడుతున్నావే నీ అంత మూర్ఖుడు ఈ భూమి మీద ఎవరూ లేనే లేరు అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము 
Harala Kanaka Devode on Nar Japandi, Ayana Prabhuto Miru, E. Dehamalovana Pudu, Devuniki Doranga of Narakani, Dehamu Vidisina Tarwata Miru, Devuni Rajamu Nitini Kaligina Pudu, Miru Devunito, Untunaru, Devuniki Sodramo, Harala Kanaka Devuni Variga of now. Kanaga de Hamalo, Manamo, Jivinjin and the Kalamu, Prabhuto, Jivinje Vari Gavundali, Prabhu Yakagnella, Answer in Jevari Gavundali, Kanakane David in Yester Japani, Manaku Devun Yaka Marmamalan Koda in a Baila Paristo, Unadu, Water Nitini, Teli Paristuna, Ekundagani, Miru Chetaparani, Itu Miru, Parishutta Mina Jivita Nikuru Kundara, Idigo is the Jeva Margamo Ide. Marana Margam, ye Margamagunda, Prayan and Jastar, ye Margamolo Nudistar, Kanaka Mire Nirnayamo, Sesukunandi, any Tilly Persuna, Deoniki Sodramo, Haradaturni, ye Bugrandamo, Patnaligo, Jaim, Padaharu, Tanan Sudani, Tarata, ye Bugrandamo, Mupai, Naligo, Jaim, Hiroya Kutu, Aite Ipudu, Aite Ipudu, Nivuna, Aduku Jadalanu, Nivuna, Aduku Jadalanu, Petitsuna, Leka Petitsuna, Papa Manu, Na Papa Manu, Sahimpaleka Yunavu, Sahimpaleka Yunavu, Yevito, Yon Nadi Japani, Devuda, Aduku Jadalanu, Nivuna, Aduku Jadalan, Nitini Koda, Leka Petitsuna. Lekka pete sunna vaya. Na papa mal ani tini nevo. Sahim pale. Sahim pale ni vani ga vaya. Nevo na adu ku jadaran lekis sna na kunna samacharalu pura aravai debai yana vai. Halagi yeravai mupai. Halagi pandhrum de samacharalu na devo dantra na adu yavanalanu vurudalanu pati varni kodai nai jastra ne japani vari adu ku jadaran ani tini kodai na. Lekka petu su nara nda prati wari adu gujarda le susu nara. Yavari yala nara su kuntu nara. Yavari yala pravat istu nara. Yavanu leendi vurdu leendi dewu ne yandu bay waktu lu keli gina wari ni dewu deh ni asna nara japani. Aswir deh istu nara du wari ni balafar istu nara du dewu ni rajya power lega aja asna nara du dewu ni waras lega aja asna nara du. Karena ke dewu dant nara du kala ini go ni adu gujarda le ni tini kuda ni no dewu ni kis sutramo. Harilah cerita ni, ibu keranda mupai nalgoh jahai meraya kita wujud nama. Aina dusti, aina dusti. Darul mar gamal meh dah wujud beri nadi. Darul mar gamal meh dah wujud nadi. Na wari nada kalani yu. Kani peti susu sunna adu. Kani peti susu sunna adu. Duskri lu cehi waru. Duskri lu cehi waru. Dagu kono taku. Dagu kono taku. Cikati ayi nanu. Cikati ayi nanu. Maranda karamai nanu ledu. Maranda karamai nanu lene. Ledu. Ledu. Aina dusti, yawar meh dah wujud cepandi. Darul mar gamal meh dah. Margam memeh itu mana janda? Dewa untuk dusti narulah margam memeh itu cium nado. Aini nawa. Wari nada kalan ni kuda? Kanipetu cuci nado. Kanipetu cuci nado. Wari le lek kalan cuci tu nado. Perhati waru yeri tiga nadi sukunt nara yeri tiga pradhan jas nara yeri tiga dewa ni mandira ni kos nara yeri tiga dewa ni seni dulu kurtak ni nata arpanal arpis nara yeri tiga dewa ni sesen meleku kurtak ni nata leni wari gawun nara. Kurta kita tak keli kena wari gawon nara ni, dewa deh ni asal nara japan ni wari mark gamal meida, dusti bete, bunado, dewa ni kis saudramu, hari leh prati wari ni kani bete nara, wari ye di mat lad nara, ye mi jas nara, suruh ni mat eh subar ta, panen deh jai mupai aru wis nama lo, ye nu ni to cepus nadi ye mana ga, manusia paluku verta maina prati mat, manusia paluku sunna prati verta maina mat ayandu. Matan guruciu, matalan guruinciu. Vimarsa dina mana? Vimarsa dina mana? Lekka cappa valisi yundu no. Lekka cappa valisi na wariga. Unnaru, kenapa kita tuh ni? Ni matalan beti. Ni matalan beti. Niti mandu tuh ni tirpu nandu tuh. Ni matalan beti ye, ni tu niti mandu tuh ni tirpu pandu tuh. Ni matalan beti ye. Ni matalan beti. Apa rada ni tirpu nandu tuh. Apa rada ni tirpu pandu tuh. Pandu tuh. Dewa nu dusti, awal meh dandu cepatni. Narilah marga mu meh dawan nadi. Wari nada kalan ni susun nanda. Waru ye me me jasnaru, yala nadi sukuntu naru ye me me pravartan kali gunar. Waru andar ni kuda dewu ni dusti kali gunar, nemushum nemushum kuda ayana managurinji alu istana kali ge. Wunado, yawan lendi wurdul lendi alagi phone lo susu warni, yawan astlenya astnar japani chipphone lo me dene 
వారి దేవునికి అసభ్యకరమైన విషయాలన్నింటినీ చూసే వాటి మీద కూడా దేవుడు ఫోన్ మీద ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి వారి కను దృష్టి వారు దేని మీద ఉన్నదో వారి నడకలన్నీ కూడా కనిపెడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక వారి నోటి మాటలను బట్టి వారిని ఏమంటున్నాడు చెప్పండి అక్కడ మనుషులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గురించి మనుషులు పలికే ప్రతి వ్యర్థమైన మాటను గురించి విమర్శ దినమున విమర్శ చేయు దినమున చెప్పవలసి లెక్క అప్పగించవలసి ఉన్నది దేవునికి సోద్రము అరే కనుక మనుషులు ఏ మాటలు పలుకుతున్నారు ఏ రీతిగా ఉన్నారు దేవుని సన్నిధిలో ఏ రీతిగా కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నారు దేవుడు మీకు చేసిన మేళ్ళు ఏమిటి కనుక మీరు కృతజ్ఞత సుతులు చెల్లిస్తున్నారా కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నారా ఆ రాజుకు అంత వైభోగాన్ని ఇస్తే ఆ మహామంత్రి ఏం చేశాడు చెప్పండి క్రైస్తవుడు ఎరిగిన మంత్రి చెబుతూ ఉండే నువ్వు ఎర్రివాడు అయ్యా నీ ఇలాంటి ఎర్రివాడు ఈ భూమి మీదే లేడు అని పలికి ఉన్నాడు ఆ రాజు కనుక నీ అంత మూర్ఖుడు కూడా లేడని పలికి ఉన్నాడు అని దేవుడైతే ఒకరోజు అతని మరణ దినాన్ని పలికినప్పుడు ఆ మరణ దినము సమీపించినప్పుడు అయా నీవు ఎక్కడికి వెళుతున్నావు అడ్రస్ చెప్పమన్నప్పుడు అడ్రస్ తెలియదు అంటున్నాడు నీవు మరలా తిరిగి ఏ వస్తావా అంటే నేను తిరిగి రాను అంటున్నాడు అయితే ఏమేమి సంపాదించి నీ పట్టుకెళ్తున్నావు అంటే నేను ఏది కూడా పట్టుకు వెళ్ళటలేదు దేవునికి స్తోత్రము అరే మానవుడు ఎంత ప్రయాసపడినా ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడినా ఎవరెవరిని మోసము చేసినా ఏది చేసిన సమస్తము కూడా ఇక్కడ మనం విడిచిపెట్టి వెళ్ళవలసిన వారమే కనుకని వ్యర్థమైన పలుకులు పలిగి వ్యర్థమైన ఆలోచనలు వారి కుటుంబ పోషణ కొరకై అబ్బకులో దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి మీ రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన తమకు అపాయము రాకుండా తనకు అపాయము రాకుండా తన నివాసమును బలపరుచుకుని తన నివాసమును బలపరుచుకుని తన ఇంటి వారి కొరకై తన ఇంటి వారి కొరకై అన్యాయముగా లాభము సంపాదించుకున్న వారికి లాభము సంపాదించుకున్న వారికి శ్రమ శ్రమ నువ్వు చాలా మంది జనములను నీవు చాలా మంది జనులను నాశనము చేయొచ్చు నాశనము చేయొచ్చు నీ మీద నీవే నీ మీద నీవే నేరస్థాపన చేసి ఉన్నావు స్థాపన చేసుకుని ఉన్నావు నీ దురాలోచనల వలన దురాలు వలన నీ ఇంటి వారికి నీ ఇంటి వారికి అవమానము తెచ్చి ఉన్నావు అవమానము తెచ్చి ఉన్నావు ఓడలలోని రాళ్ళు ఓడలోని రాళ్ళు తెలుస్తున్నవి తోలములు వాటికి తోలములు వాటికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చుచున్నవి ఉత్తరం ఇచ్చుస్తున్నవి అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి తన ఇంటి వారి అపాయము రాకుండా కొరకు తన నివాసమును బలపరుచుకుని వారికి ఎంతో శ్రమ శ్రమ అంట తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకై అనేకులను మోసం చేసి అనేకులకు అబద్ధాలాడి అనేక ఇళ్లను కూల్చి వేసి వారేం చేస్తున్నారు చెప్పండి వారి కుటుంబ రక్షణ కొరకై అనేక అబద్ధాలతో అనేక మోసాలతో ధనాన్ని సమకూర్చుకుంటున్నారు వారికి ఎంతో శ్రమ శ్రమ దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక వారేం చేస్తున్నారు చెప్పండి వారి కుటుంబ రక్షణ కొరకై వారి కుటుంబ పోషణ కొరకై అనేకమైన ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి అబద్ధాలాడి మోసాలు చేసి కుటుంబాన్ని సంపాదించుకొనుటకు ప్రయాసపడుతున్నారు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు వారి కుటుంబ వారికి అతను ఎంతో శ్రమ అంటున్నాడు దేవునికి సోదరము అరే ఆ కుటుంబానికి తను శ్రమ తెచ్చి పెడుతున్నాడు ఆ ఇంటి వారికి అపాయము తెచ్చి పెడుతున్నారు ఆ ఇంటిలో ఉన్న దోలాలు ఆ ఇంటిలో ఉన్న సామాన్లు ఆ ఇంటిలో ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయి చెప్పండి దేవునికి మొర్ర పెడుతున్నాయి అండి అయ్యా మమ్మల్ని అన్యాయముగా తీసుకొచ్చి బంధించేశాడు మమ్మల్ని అన్యాయముగా ఇంటిలో మేము బంధించబడి ఉన్నాం మేము నీతి కలిగిన వాణి యొద్ద ఉన్నాం కానీ మమ్మలను బలవంతాన్ని అక్కడ మోసం చేసి మమ్మలను తీసుకుని వచ్చి ఈ ఇంటిలో మమ్మలను బంధించాడు కనుక అని చెప్పి ఆ సొమ్ము ఆ దోలములు ఆ ఆస్తి అంతా కూడా దేవుడికి ఏం చేస్తుందని చెప్పండి అది మొర పెడుతుందంట దేవుని అక్రమ ఆస్తులన్నీ కూడా దేవునికి ఎంతో మొర పెడుతున్నాయి అక్రమముగా సంపాదించిన ధనము అక్రమముగా అబద్ధాలాడి వారిని వీరిని మోసం చేసిన ఆస్తి పాస్తులు అలాగే వారిని వీరిని దూషణ మాటలు మాట్లాడితే దేవుడు అంటున్నాడు న్యాయమైన తీర్పు అందు ఆయన నిన్ను దోషిగా 
నిర్ణయిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక మనుషులు పలుకు వ్యర్థమైన మాటల గురించి దేవుడు విమర్శ దినమందు వారిని ఏం చేస్తాడు చెప్పండి లెక్క అప్పగించవలసిన వారిగా ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక ఈరోజు అనవసరంగా చాలామంది భక్తి తాత్పర్యాన్ని విడిచిపెట్టి అనేక సుఖభోగాల కొరకు భక్తిని విడిచిపెట్టి సుఖభోగాల కొరకు భర్తలు భార్యలు భార్యలు భర్తలు ఒకరికొకరు అబద్ధాలాడి పక్కన వారిని మోసం చేసి ధనాన్ని సంపాదించుకుంటున్నారు కానీ వారి కుటుంబానికి ఎంతో శ్రమ వారి కుటుంబానికి ఎంతో శ్రమ దేవునికి స్తోత్రము ఇంకే జకరైన పిలిచి దేవుడు ఏమన్నాడు చెప్పండి ఇదిగో నీవు అక్రమముగా సంపాదించిన ఆస్తి దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టుస్తున్నది అని యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ జక్కయ్య ఏమన్నాడు చెప్పండి ఇదిగో ప్రభు ఆస్తిలో సగము నా ఆస్తిలో సగము ఇచ్చుచున్నాను నేను ఎవరి యోధనైనాను అన్యాయముగా దేనినైనా తీసుకు తీసుకుని నేను నాలుగంతులు అతనికి నాలుగంతులు మరలా చెల్లించుస్తున్నానని ప్రభుత్వ చెప్పిన అందుకు యేసు అబ్రహాము కుమారుడే ఇతను కూడా అబ్రహాము కుమారుడే ఎందుకనగా ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము హే దేవుని యొక్క మాటను బట్టి ఏం చేశాడు చెప్పండి అతను దేవుని మాటను లోబడి ఉన్నాడు కనుక తక్షణమే ఎక్క ఎవరి యోధనైనా అన్యాయముగా అక్రమంగా సంపాదించిన ధనము ఉన్నదా అని హెచ్చరిక చేసిన తక్షణమే అక్కడ జక్రయ్య తక్షణమే తన పాపాన్ని ఒప్పుకొని ప్రభు సన్నిధిలో పాదాల మీద పడి ప్రభ నేను అనేకులను మోసం చేసి సంపాదించాను వారికి నేను ఇప్పుడే నీ సమక్షంలోని నాలుగొంతులు వారికి చెల్లించుస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రము అరే ఆ దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ ఇదిగో ఇతను కూడా అబ్రహాము యొక్క కుమారుడే ఇతను నేడు రక్షణ ఇంటికి వచ్చి ఉన్నది నేడు రక్షణ ఇక్కడే సంపాదించుకున్నాడు అతను రక్షణ బ్రతికుండగానే రక్షణ సంపాదించుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము ఒకటో వ్యవహాను ఒకటో అధ్యాయం ఏడు వచ్చినా చూడండి ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారం అయితే ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడల అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉందము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును మనము పాపము లేని వారమని చెప్పుకుని ఎడల మనలను మనమే మోసపుచ్చుకుందము అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి మనము అన్యవన్య సవాసము గలవారమై ఉన్న ఎడల ఆయన కుమారుని యొక్క రక్తము ప్రతి పాపము నుండి ప్రతి పాపము నుండి పవిత్రులుగా మనలను పవిత్రులుగా చేయును ప్రతి దోషములో నుండి మనలను విడిపించును ప్రతి అక్రమములో నుండి విడిపించును ఆయన కుమారుని యొక్క రక్తము ఇప్పుడే మనలను కడగడానికి సిద్ధముగా ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన కుమారుని రక్తము చేత ఇక్కడే ఉండగా కడగబడాలి ఇక్కడే మనము పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని అంగీకరించాలి ఇక్కడ ఉండగానే దేవుని సన్నిధిలో సావాసాన్ని మనము కోరుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక దేవుడు మనలను అన్యవన్య సావాసానికి పిలుస్తున్నాడు ఇప్పుడే మనము రక్షణ పొందుతాం దేవునికి స్తోత్రము హరిడయ దేవుని వాక్యము దీవించను గాక హరిడయం